Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan, and I am here with a new topic of biology from class 11. <coughs> uh, students, आज थोड़ा सा बदलाव ला रहे हैं दो चीज़ों में हम चेंजेस ला रहे हैं कुछ कमेंट्स में कुछ बहुत ज़्यादा इन दो चीज़ों पे जोर डाला जा रहा था आ, एक तो ये था कि अक्सर ये बताया जा रहा था कि जितना हो सके ज़्यादातर चीज़ें बोर्ड पे पहले से डिस्प्ले हो ताकि वीडियो का लेंथ जो है वो कम से कम आ, आ सके तो उस पर हमने काम किया है ज़्यादातर चीज़ें तो उस वक्त एक्सप्लेन करते हुए लिखी जाती है और उस वक्त बंदा लिख ले तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है लेकिन डायग्राम वगैरह इसकी लेबलिंग और चीज़ें बनाना चलो वो हम कर सकते थे तो वो मैंने कर लिया है लिहाजा यहाँ पे ये डायग्राम वगैरह और ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं बाकी चीज़ें एक्सप्लन करते हुए लिखेंगे इन एक चीज़ ये थी दूसरी चीज़ ये थी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कोर्स मैंने इंग्लिश में स्टार्ट किया हुआ था लेकिन इसके बारे में भी सजेशन आई कि उर्दू में अगर हो सके तो हमें समझ आएगी बाद स्टूडेंट्स गवर्नमेंट से होते हैं मैट्रिक उन्होंने गवर्नमेंट से किया हुआ होता है उर्दू में तो वो एकदम इंग्लिश में आते हैं तो उनको थोड़ा सा मसला होता है तो फर्स्ट ईयर पर मैंने सोच लिया कि फ़र्स्ट ईयर चलो उर्दू में आ जाते हैं सेकंड ईयर का मीडियम इंग्लिश में रखेंगे तो स्टार्ट लेते हैं आज के नए टॉपिक से आ, अगला जो हमारा टिकनिक है डेट इज़ क्रोमेटोग्राफी जहाँ तक क्रोमेटोग्राफी का ताल्लुक है तो क्रोमेटोग्राफी दो अल्फाज से बना हुआ है वन इज़ क्रोमा एंड द अदर वन इज़ ग्राफी क्रोमा द वर्ड क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स टू राइट दिस मीन्स टू राइट अब यहाँ पे यहाँ पे अगर जब हम डिफाइन करते हैं इसको मोस्टली स्टार्ट में इसको कलर सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अभी बहुत सारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है इस्तेमाल करते हैं डिफिनेशन को हम इस तरह करेंगे कि इट इज अ टेक्निक टेक्निक या यू कैन से अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स The components are solutes in a mixture. एक mixture है एक solution है आपके पास उस mixture के मुख्तलि components, mixture और solution आपको पता होगा कि solution भी मुख्तलि किस्म के solutes को जब हम solvent में डालते हैं dissolve करते हैं ये solution बनता है mixture भी यही मुख्तलि components को मिला के जब कंबाइन uh, किया जाता है तो इससे मिक्सचर बनता है तो कोई भी मिक्सचर हो जिसके कंपोनेंट्स को अलग करना हो तो उसके लिए हम ये टेक्निक या क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं uh, इसके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी तो इम्पोर्टेंस इसका जो है सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये है कि सबसे पहली बात जो है जिस तरह हमने कहा ना कि टू सेपरेट पहला इम्पोर्टेंस सेपरेशन ऑफ सेल्यूट्स या या कंपोनेंट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इस इसका दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि प्लांट्स में ज़्यादातर हम जब फर्श किया क्लोरोफिल वगैरह जैसे पेगमेंट्स सेपरेशन करते हैं ये क्लोरोफिल ए ये क्लोरोफिल बी इसी तरह जैनथोफिल्स के रोटीनाइट्स ये अलग करते हैं तो उसके लिए भी हम प्लांट का लीफ वगैरह लेते हैं उसको ग्रैंड करते हैं उसका जूस निकालते हैं मिक्सचर और उसको फिर इसी तरीके कार के ज़रिए हम अलग कर लेते हैं तो यहाँ पे दूसरा इसका इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे हम इसके ज़रिए सेपरेशन ऑफ प्लांट पेगमेंट्स प्लांट्स में जो पेगमेंट्स मौजूद हैं उसका सेपरेशन भी हम इसके ज़रिए कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए और तीसरा ये है कि इसके ज़रिए हम यू कैन चेक ड्रग्स आर सेपरेट ड्रग्स ड्रग्स आर चेक द ड्रग्स इन द ब्लड ब्लड में मुख्तलिफ ड्रग्स वगैरह निकोटीन वगैरह अगर हैं और वो आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे से लूट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं तो ये इसके इम्पोर्टेंस की बात हो गई आगे हम जाएंगे तो क्रोमेटोग्राफी जो है ये दो मेन तरीक़ों से की जाती है इसके दो मेन टाइप्स हैं देर आर टू मेन टाइप्स 
one is called as paper chromatography the other one is called as column chromatography isko paper chromatography kehte hain isliye ki isme stationary phase hum kya lete hain ek paper lete hain usually jo ke hum filter paper ki shakal mein istemal karte hain column chromatography kya cheez hai isme hum jo stationary phase hai wo ek column ki shakal mein lete hain dono mein farak jab explain karenge to aayega to yahan pe aap likh sakte hain ki it is what it is a type of chromatography in in which the stationary phase stationary phase is a paper ye ek paper hota hai do phases isme hote hain ek stationary phase dusra mobile phase jis tarah humne is paper chromatography ke liye ek apparatus liya hua hai ek pura diagram banaya hai humne yahan pe ab isi diagram mein agar aap dekh le to humne ek beaker liya hai is beaker ke andar humne ek solvent dala hai आप वाटर ले सकते हैं वाटर डाला हुआ है ये हमारे पास है फिल्टर पेपर ये फिल्टर पेपर जो है ये वो पेपर जो स्टेशनरी फेज मैंने आपको बात कही वही स्टेशनरी फेज के तौर पे हम फिल्टर पेपर को इस्तेमाल करते हैं तो इसी फिल्टर पेपर को हम स्टेशनरी फेज का नाम देते हैं इसी फिल्टर पेपर के ऊपर इंक लेते हैं कोई भी मिक्सचर आप ले सकते हैं यहाँ पे हम इंक लेते हैं इंक का एक ड्रॉप करते हैं एक स्पॉट करते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि ये ड्राई हो सके ड्राई हो जाए तो फिर इसको ऐसे तरीके से डिप करना है सॉल्वेंट में अब ये जो इंक है और सॉल्वेंट ये मोबाइल फेस बन जाता है ये मूवमेंट करते हैं स्टेशनरी फेस पे इसलिए मोबाइल फेस कहलाता है तो इसको इतना डिप करना है कि ये जो इंक है ये जस्ट अबाउ दी लेवल ऑफ द सॉल्वेंट बिल्कुल सॉल्वेंट के लेवल के जस्ट ऊपर आ जाए तो इस दौरान फिर क्या है आपने कुछ वक्त के लिए इसे छोड़ देना है क्या होगा सॉल्वेंट स्टार्ट मूविंग अबाउ दी फिल्टर पेपर फिल्टर पेपर के ऊपर ये इस तरह आगे की तरफ मूव करता है और जो ही मूव करता है तो ये जो इंक स्पाट है ये इसमें से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स हो के जाना शुरू कर देता है अब डिपेंड करता है कि ये इंक स्पाट किन कंपोनेंट से बना है जिन कंपोनेंट से ये बना होता है उन कंपोनेंट्स के वेट और एफिनिट पे डिपेंड करता है जो कम वेट वाले होते हैं वो तेज़ी के साथ ऊपर चले जाते हैं वो कंपोनेंट्स इसी इंक के और जो कंपोनेंट्स हैवी होते हैं तो वो नीचे रह जाते हैं और इसी तरह लाइंस बन जाते हैं या स्पार्ट्स बन जाते हैं इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्पार्ट्स ठीक है ये स्पार्ट एक फरिश क्या रेड हो ये हो गया एक स्पार्ट फरिश के ये ब्लू हो गया एक स्पार्ट फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन हो गया इसी तरह एक स्पार्ट आप ले सकते हैं ब्लैक इसी तरह तो ये मुख्तलिफ़ स्पार्ट्स में आ, हर एक कंपोनेंट अलग हो जाता है फिर हमारे पास एक स्पेशल डाई एक कलर होता है जिसके ज़रिए हम इसको स्प्रे करते हैं तो ये स्पार्ट्स जो हैं अपेयर हो जाते हैं जाहिर हो जाते हैं और इसी तरह हमारे पास एक पूरा रिज़ल्ट बन जाता है अब ये जो आपके पास पेपर है ये पेपर इसी पेपर जो कि आप अभी इससे हासिल कर लेंगे तो इसी पेपर पर आपके पास स्प्रे करने के बाद मुख्तलिफ स्पार्ट्स बन जाएंगे रेड स्पार्ट बन गया ग्रीन स्पार्ट बन गया इसी तरह ये ब्लू और एक हमने ब्लैक लिया है तो एक ब्लैक लेते हैं अब ये आपके पास फिल्टर पेपर के ऊपर जो कंपोनेंट्स अलग हो गए हैं जो रिज़ल्ट आपको मिल गया है दिस इज़ कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राम पेपर क्रोमेटोग्राम या क्रोमेटोग्राम इसे क्रोमेटोग्राम कहते हैं तो ये तरीक़ेकार है पेपर क्रोमेटोग्राफी का जिसके ज़रिए हम कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर चेंज सॉरी सेपरेट करते हैं अलग करते हैं दूसरा तरीक़ेकार हमारे पास क्या है देर इज़ कॉलम क्रोमेटोग्राफी कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये है कि उसमें हम एक ग्लास ट्यूब लेते हैं या ये ट्यूब आप मेटल ट्यूब भी ले सकते हैं दिस मे बी दिस मे बी अ मेटल ट्यूब मेटल ट्यूब अब इसमें जो स्टेशनरी फेज होता है वो स्टेशनरी फेज एक कॉलम की शक्ल इख्तियार कर लेता है इसी वजह से इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी का नाम देता है ये स्टेशनरी फेज आप सिलिका एलुमिना या सिलुलूस इनमें से कोई ले सकते हैं स्टेशनरी फेज यहाँ पे हमने फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर लिया पेपर क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर कॉलम आप सेलिका एलुमिना या सिलुलूस इस्तेमाल कर लिया ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी अब जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जो सेपरेशन करेंगे उसके लिए दो तरीके हैं एक वेट मैथड दूसरा ड्राई मेथड वेट और ड्राई मेथड में फ़र्क सिंपल है एक सिंपल सा डिफरेंस है इनमें वेट मेथड में हम क्या करते हैं हम स्टेशनरी फेस को सिलिका है एलुमिना है या आपके पास सिलुलूज है इनमें से कोई एक है इसी स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस को यानी वो सैंपल और इसको मिक्स किया जाता है बाहर 
एक्सलरी बनाया बनाया जाता है और उसी को फिर इसके अंदर ग्लास ट्यूब या मेटल ट्यूब के अंदर डाला जाता है और ड्राई मेथड में क्या किया जाता है ड्राई मेथड में इसको मैक्स नहीं किया जाता पहले इसके अंदर ड्राई सेलिका डाला जाता है या एलोमिना यानी स्टेशनरी फेज ड्राई शक्ल में डाला जाता है ड्राई कंडीशन में और उसके बाद इसके ऊपर सैम्पल और मोबाइल फेज रख दिया जाता है और इसी तरह इसके अंदर जो कंपोनेंट से वो फिर सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं तो ये दो तरीके हैं या तो बाहर मिक्स करें डालें या पहले स्टेशनरी फेज डालें और फिर मोबाइल फेज इसके ऊपर डाल के फिर पंप के ज़रिए वगैरह इसके मुख्त उसके ज़रिए पेसराइज भी किया जा सकता है ताकि कंपोनेंट्स आगे मूव कर सकें तो चाहे वेट मेथड हो या ड्राई मेथड हो जो भी आप लें इसमें से हम क्या करते हैं एक ग्लास ट्यूब लेते हैं ये ग्लास ट्यूब मैंने कहा आपको कहा मेटल ट्यूब भी हो सकता है इसके अंदर स्टेशनरी फीस सेले का स्टेशनरी फेज सेले का अलमीना या सिलूस के के शक्ल में डाला जाता है ड्राई मेथड फर्स के लेते हैं ये पहले डाला जाता है यहाँ पे इसके बेस पे एक स्टॉपर मौजूद होता है इसका काम क्या है ये बाद में मैं बताता हूँ और इसके बिल्कुल ऊपर बिल्कुल ग्लास ट्यूब के नीचे बेस में एक काटन वूल या ग्लास वूल रखा जाता है ताकि इसको नीचे से सपोर्ट दिया जा सके ये सपोर्ट देता है फिर क्या किया जाता है जो सैम्पल मोबाइल फेज है ये यहाँ से इसके ऊपर डाला जाता है और मोबाइल फेस के ऊपर किसी गैस या पंप को हम यूज़ करते हैं उसके ज़रिए हम इसको प्रेशराइज भी कर सकते हैं प्रेस भी कर सकते हैं फोर्स डाल सकते हैं जिसके रिज़ल्ट में ये सैंपल के जो कंपोनेंट्स हैं वो इस स्टेशनरी फेज में मूव करना शुरू कर देते हैं जितनी अगेन वही बात है जितनी इसके कंपोनेंट्स की एफिनिटी होती है और वेट वो उस लिहाज से ये आगे मूव कर जाता है रिज़ल्ट में हमारे पास इस तरह यह फिर इसके एक ग्रीन हो गया ठीक है इसमें इस तरह एक स्पार्ट ये बन गया एक कंपोनेंट ये हो गया फॉर एग्जांपल, इसी तरह एक कंपोनेंट ब्लैक बना लेते हैं इसमें ब्लैक इधर लेते हैं ये ब्लैक हो गया इसी तरह एक ब्लू बना लेते हैं और हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं ऑल दिस कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड तो इन दिस वे कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं और इसी तरह जो हमारा रिज़ल्ट है वो सामने आ जाता है फिर हम क्या करते हैं आ, इस स्टॉपर को कोल के हम क्या करते हैं इसमें से एक ही कंपोनेंट अलग अलग निकाल के सेपरेट कर लेते हैं पहले ये वाला लेते हैं फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा और इसी तरह हर एक कंपोनेंट अलग अलग कर दिया जाता है तो इस तरीके कार को फिर हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी का नाम देते हैं तो क्रोमेटोग्राफी के ये डिफिनीशन इम्पोर्टेंस और साथ में ये दो तरीके हैं जो हमने डिस्कस कर लिए बाकी जो टेक्निक्स हैं एक एक करके इन नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते जाएंगे अगर आपके आ, इसके अलावा कोई क्वेश्चन जहन में आता है तो आप कमेंट्स में भेज सकते हैं मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर दे सकूं नेक्स्ट वीडियो तक नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा अल्लाह हाफिज़